加拉帕戈斯群岛，位于南美洲西海岸，属于厄瓜多尔领土，面积七千八百八十平方公里，由十八个主要岛屿、三个较小岛屿和一百零七个岩礁组成。群岛以其独特的生态系统和丰富的动植物资源而闻名于世，是世界著名的自然遗产和生物多样性热点地区。一九七八年，被联合国教科文组织列为世界自然遗产。加拉帕戈斯群岛是一处由火山喷发形成的岛屿，岛上的九座活火,火山在一九六一年至二零一一年间共喷发了二十四次。这些火山的形状高大圆润，与夏威夷群岛的宽阔光滑形成鲜明对比。群岛的多样性气候和火山地貌的特殊自然环境，以及孤立的地理位置，使得岛上的生物能够在相对封闭的环境中独立演化，使不同生活习性的动物和植物同时生长繁衍在这块土地上，并形成了许多独特的物种。包括一些其他地区罕见的多种动物和世界上独有的生物，其花一草荟萃，真禽怪兽云集，被称为生物进化活博物馆。加拉帕戈斯群岛是查尔斯·达尔文的著名研究地点，他在这里进行了大量的观察和研究，为他的进化论理论提供了重要的支持。岛上的动植物群落对研究生物进化和生态学提供了宝贵的资源。例如，岛上的龟类种群显示出了独特的进化特点，成为著名的加拉帕戈斯巨龟，被誉为达尔文的龟。嗯、乞力马扎罗山位于坦桑尼亚东北部，是非洲最高的山峰，也是世界第四高的山峰，常被称为非洲屋脊、非洲之王。其最高峰为基伯峰，海拔五千八百九十五米。其名字来源于斯瓦西里语，意思是闪闪发光的山。一九八一年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。吉利马扎罗山在东非大裂谷以东一百六十公里处，大约在两千五百万年前。在地壳断裂形成东非大裂谷的时候，地壳的大幅度抬升和岩浆的猛烈涌动，在裂谷两岸形成一系列火山，其中最高的就是吉利马扎罗山，大约形成于七十五万年之前。它是世界上最大的火山之一，绵延八十多公里，拥有基伯、马文济、希拉三座主要火山峰。其中，马文济、希拉已经成为死火山，而基伯处于休眠状态，有可能再次爆发。虽然基伯峰还在休眠，但现在其火山喷气孔还不时地释放出火山气体。科学家在2003年的一次考察中，证实火山熔岩距离顶峰的火山口地表只有400米深，但目前没有喷发的迹象。非洲的历史记录中没有其火山喷发的记载，但根据研究。最近的一次喷发可能在十五万至二十万年前，因为吉利马扎罗山阻挡了印度洋上潮湿的季风，所以水源充足，水流和气温条件相结合，使吉利马扎罗山从上到下形成几个迥然不同的山地垂直植被带，四千米以上分别是高山寒漠带和积雪冰川带，以下大约每隔一千米分别是高山草甸带。温带森林带、亚热带常绿阔叶林带和赤道雨林带，因此生长着热、温、寒三代野生动植物。黄石国家公园位于美国西部，横跨怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州的交界处。成立于1872年，面积达到8983平方公里，是世界上第一个国家公园。黄石公园以其丰富的野生动物种类和地热资源而闻名，老中石喷泉更是最负盛名的景点之一。公园中有着多种类型的生态系统，其中以亚高山带森林为主。园中数百座建筑物因建筑的历史价值而被保护起来。研究人员已经发现了一千多个考古遗址。一九七八年，被联合国教科文组织列为世界遗产。公园包括湖泊、峡谷、河流和山脉。黄石湖是北美最大的高海拔湖泊之一，以北美大陆最大的超级火山黄石火山为中心。黄石火山在过去的两百万年中，以巨大的力量爆发过数次。
喷出的熔岩和火山灰覆盖了公园内的绝大部分地区。得益于其持续的活跃状态，世界上超过一半的间歇泉和地热资源位于黄石公园地区。据统计，至少有一万个间歇泉、温泉、蒸汽池、热水潭。喷气孔，其中包括最著名的老钟石间歇泉，自两千年以来，每四十四分钟到两小时喷发一次。此外，还有世界第三大温泉——大棱镜温泉，它直径约为一百一十米，深度为五十米，每分钟大约会涌出两千一百升，温度为七十摄氏度左右的地下水。因其颜色与光学棱镜散发的大部分颜色相匹配，被命名为大棱镜温泉。公园内有记录的哺乳动物、鸟类、鱼类和爬行动物有数百种之多，其中包括多个濒危物种，包括美国最古老和最大的野牛群，是北美仅有的四个基因纯正的野牛群之一。下龙湾位于越南东北部。面积一千五百五十三平方公里，是一个由约两千多个小岛屿和岩石组成的海湾，形成了壮观的石灰岩柱海景，是在温暖潮湿的热带气候下形成的典型石灰岩喀斯特地貌。以其壮丽的石灰岩岛屿、青山碧水和丰富多样的生态系统而闻名，是联合国教科文组织世界遗产。下龙湾经历了至少五亿年的地质变化，最显著的地质事件发生在过去一千年中，包括海平面上升、弯曲升高，以及形成珊瑚礁、纯净蓝色高岩海水的强烈侵蚀作用。海水的侵蚀作用对岩石有较好的雕刻效果，使其具有奇异的美丽。现今的下龙湾是漫长的地质演化过程的结果，受到许多因素的影响。使下龙湾成为珍贵的地质博物馆，在热带湿润季风气候的作用下，形成了独特的喀斯特地貌，并发展出了丰富的生物多样性与繁荣的古代文化。下龙湾约有人口一千五百四十人，居民大多生活在由轮胎和塑料壶支撑的小船和木筏上，以方便捕鱼和养殖。因旅游业的发展，下龙湾居民的生活有了很大改善。下龙湾周围漂浮村庄的居民为游客提供出租卧室、乘船游览和海鲜。虽然这是一种与世隔绝、背负重担的生活方式，但与其他岛屿的居民相比，漂浮的村庄居民是富有的。莫赫悬崖位于爱尔兰西海岸克莱尔郡境内，是欧洲最高的悬崖。最高点高出海平面二百一十四米，沿着爱尔兰西海岸绵延八公里，是爱尔兰最重要的海鸟栖息地。每年有超过三万只海鸟在这里繁殖后代。悬崖上还生长着许多珍稀植物品种。莫赫悬崖的岩石在三亿多年前的石炭纪时期，由地壳变动和大西洋惊涛骇浪冲击而成。当时位于赤道附近，距离现在的位置将近六千公里。是大自然所打造的令人叹为观止的杰作。在三亿年前，它们形成期间，一条河流将沙子、淤泥和粘土冲刷到一个古老的海盆中，收集在这个古老三角洲的沉积物，经过数百万年被压实并岩化，储存在现在暴露的悬崖中的沉积地层中。它是一个地质实验室，保存着深水中三角洲沉积的记录，各个地层的厚度从几厘米到几米不等。每个地层都代表三角洲历史上的一个特定沉积事件，总共有多达二百米的沉积岩暴露在莫赫悬崖中，遗迹化石极其丰富。莫赫悬崖作为欧洲最高的悬崖，无疑是欣赏另一种风景的最佳选择。其俊俏和冷酷，有别于岛上其他景色的柔美。这里既无花草，又无柔软的沙滩，黑色的峭壁呈锯齿状，沿着克莱尔郡海岸延伸。站在峭壁上，犹如站在一个史前巨人的肩膀上，令人不得不感叹其雄姿奇伟、巍巍壮观。科莫多岛位于巴厘岛以东三百多公里，是小逊他群岛的一部分，亦是印尼国家公园的组成部分，也是世界著名的旅游胜地。科莫多岛以其独特的自然景观和珍稀的生物种类而闻名。1992年
，被联合国教科文组织列为世界遗产。科莫多有两千多人口，分布在整个岛屿和科莫多的主要村庄。原住民自一九八零年代以来已经没有了。现在岛上的人是被流放到该岛的前罪犯的后裔，他们与来自苏拉威西岛的五级士人混在一起，人口主要是伊斯兰教徒。由于火山和地震活动，科莫多岛的生态系统与世界其他地方隔离开来。岛上独特的生态孕育出一些特有的生物，其中最著名的是地球上最大的蜥蜴——科莫多龙，以及地球上最原始的哺乳动物之一——眼镜猴。科莫多巨蜥濒于绝种，现已列为保护对象。它的外观十分丑陋可怖，皮肤粗糙，生有许多隆起的疙瘩，为黑褐色。口腔长满锋利的牙齿，它的体型巨大，成年雄性大约有三米长，一百三十六公斤重。捕食动物时凶猛异常，奔跑和游泳的速度极快。眼镜猴是一种珍贵的小型猴类，出现于六千万年前，体长只有九至十二厘米，体重仅为一百五十克，是全世界已知的最小猴种，属于濒危动物。其独特之处在于眼睛，在小小的脸庞上。长着两只圆溜溜的大眼睛，眼珠的直径可以超过一厘米。嗯、冰山是长度超过十五米的淡水冰，脱离了路上的冰川或冰架，并漂浮在广阔的水面上。格陵兰岛附近海域漂浮着大量的冰山，因此也成为最著名的地理特征之一。由于冰山质地结实坚硬，体积大，与船擦撞时常导致船难。其中较著名的有1912年所发生的泰坦尼克号船难。格陵兰岛的冰山是由厚厚的冰川形成的，这些冰川由积雪堆积而成，在经过长时间的压力和积累后，会向海岸流动，形成巨大的冰蛇。冰蛇通常延伸到海域，最终从末端断裂，形成冰山。这些冰山在格陵兰岛的海岸线上随处可见，尤其在东南和西部海域最为常见。格陵兰岛的冰山有着壮观的外观，它们通常呈现出白色或蓝色，表面光滑，形状各异。有些冰山高耸入云，形似尖塔；有些则形状扭曲，宛如艺术品。冰山的大小也各不相同，从小块的到巨大的都有。最大的冰山高度甚至可以达到数百米，长度数公里，规模之大令人惊叹。格陵兰岛的冰山对于地球科学和气候研究具有重要意义。由于冰山中包含了来自数千年前的大气和环境信息，科学家可以通过对冰山的研究来了解地球的气候历史、气候变化以及生态系统的演变。尼亚加拉瀑布位于加拿大安大略省和美国纽约州的交界处，是三座位于北美洲五大湖区尼亚加拉河上瀑布的总称，与伊瓜苏瀑布、维多利亚瀑布并称为世界三大跨国瀑布。尼亚加拉瀑布以美丽的景色、巨大的水力发电能力和极具挑战性的环境保护工程而闻名于世，是非常受游客欢迎的旅游景点。三座瀑布按规模从大到小分别为马蹄瀑布、美国瀑布和布里达尔维尔瀑布。其中，马蹄瀑布位于美国和加拿大的边境，美国瀑布和布里达尔维尔瀑布则位于美国境内。据研究，瀑布是在约一万年前的冰河时期形成的，在同时期，北美洲的五大湖也在此成型。当时因地形侵蚀关系，河床形成一个大洞，便形成了瀑布。也有科学家认为，其前身是山谷，只是刚好有河流流经才形成的。尼亚加拉瀑布以其惊人的水流量而闻名，平均流量为每秒两千四百零七立方米，形成了水雾，声音如雷鸣般震撼，气氛非常壮观。尤其是在阳光照耀下，在水雾中呈现的彩虹，使这一自然奇观更加绚丽多彩。棉花堡位于土耳其西南戴尼兹利省境内，因该地像一座雪白的城堡而得名。
，是一处著名的温泉和自然景观，以其独特的温泉池和雪白的石灰岩台阶而闻名。棉花堡地形的形成源自于涵盖的温泉水在流动的过程中冷却沉积下来的石灰岩层。此地区共有十七座热温泉，温度范围介于摄氏三十五至一百度。温泉水是由石灰岩层顶端三百二十米处沉积在六十至七十米深处涌出，在小池边以及盆地边，碳酸钙慢慢沉积，经年累月从果冻状钙化成坚硬的石灰岩层。形成了如今的壮观景象，台阶呈现出白色和浅蓝色相间的颜色，构成了一幅令人陶醉的画面。在棉花堡的温泉池里，游客可以体验到独特的疗养和放松。这些温泉池被认为具有医疗功效，温暖的温泉水富含矿物质，对皮肤和健康有益。游客可以在这里享受温泉浴，漫步在白色的石灰岩台阶上。感受温泉水流动的温暖和舒适。棉花堡还拥有丰富的历史和文化遗产，这里曾是古罗马帝国时期的温泉圣地，吸引了众多贵族和富商前来疗养。在棉花堡附近，还有一座古代罗马城市遗址——西耶拉波利斯。这个古城遗址保留了丰富的古代罗马建筑和文化遗产，包括剧院、浴场、神庙等。棉花堡和希拉波利斯古城于1988年共同被联合国教科文组织列为世界遗产。乌鲁鲁位于澳大利亚北领地的南部，是在澳大利亦中部形成的一个大型砂岩岩层，亦是澳大利亚最重要的土著遗址之一。1987年被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产。乌鲁鲁是一块长约3公里、周长约 9.4 公里、高约348米的红褐色巨大岩石，是世界最大的单体岩石。因地处整个澳大利亚大陆的中央位置，被称为澳大利亚的红色心脏。乌鲁鲁在日出和日落时呈现出不同的颜色，从灰色到橙色，再到深红色，变幻莫测，美不胜收。大约五亿年前，由于地壳运动，巨石所在的阿马迪斯盆地向上推挤，形成大片岩石。由于地块的隆起、交叠，使巨岩形成了垂直状态。大约三亿年前，又一次神奇的地壳运动将这座巨大的石山推出了海面。经过亿万年来的风化作用，周围的砂岩都风化瓦解了，只有这块巨石凭着它特有的硬度抵抗住了风波与石，且整体没有裂缝和断隙，成为地貌学上所说的石与石。乌鲁鲁是该地区原住民的圣地，周围有大量的泉水、岩洞和古代绘画，因为它具有重大的精神意义，当地人不攀登乌鲁鲁。他们也曾要求游客不要攀登这块岩石。根据澳大利亚政府决定， 2 0 1 9年10月26日开始，永久禁止攀登乌鲁鲁。好了，这一期的视频就为您介绍到这里。别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。